にちはずんだもんなのだこんにちは四国メタンです今日は東京在住のポリサポが清水まで行ってきたのだ静岡アウェイ2連戦だから最後まで見てねどうも投稿者ですそれでは前回の藤枝遠征と同じルートで行きます今回も都内から小田原で降りて熱海で乗り換えていくので今回の片道移動時間は3時間金額は2200円となりますローカル線の移動とかゴリゴリなのだてか降りたら2週連続で静岡アウェイとかどうなってるんだこれがわからないということは大分は4試合目で藤枝と清水の静岡アウェイを消化したことになるわよ熱海駅から清水駅までは1時間ちょうどで着くわよ前回は熱海駅から藤枝駅まで1時間半だから近く感じるのだそれじゃ大分の前節の振り返りでもしましょう安田選手の決勝ゴールで今季初勝利なのだ先に大分のゴールシーンを見てみるけど伊佐選手の素早いスローイングで藤枝の選手のタイミングをずらし中川選手の粘りと野村選手のアウトサイドからのアシストとみんなの個性が一つになって生まれたゴールでもあるわ確かに安田選手のゴールに願いくけどみんなでパスをつないでいくサッカーが実を結んだのだそれから安田選手はアンダー19の日本代表にも選出されてこれからの代表を牽引する選手として注目されているわね大分にはいつも優秀な若手が出てくるからユースコーチやスカウトが頑張っているのがよくわかるのだ話を前節に戻すけど大分はパスミスからのカウンター対応に弱さを露呈してしまったわここは野村選手がボールを持ちすぎなのだ確かにボールを奪われた野村選手に目がいっちゃうけどボールを持っていない大分の選手が野村選手にアピールしたりフォローしてあげたかったシーンでもあるわ細かい気配りはサッカーでも重要なのだあとは大分は4バックで藤枝と試合をしていたから。藤枝のパスカットから左サイドバックとセンターバックの間にスルーパスを出されてシュートを打たれているわこれに関しては藤枝の方が一枚上手だったのだ前節は大分がボールを奪われてからお手後手に回っていたから清水戦ではこうした守備修正も見ものなのだ一方で片野坂監督の目指すサッカーが体現できた試合でもあるわ後半から渡辺キャプテンが出てきて攻守の入れ替わりがしっかりしていたのだ何がすごいかというと大分は6秒でボールを奪い返して7秒でシュートに持っていくという素早い展開よゴールにはならなかったけど田野坂監督の言うチームレスなサッカーが体現されていたのだこれは戦う相手にとっては厄介なのだマグロご期待ください清水駅に着いたのだ JR 東日本圏から JR 東海圏に入ると生産し直すことを覚えた投稿者です清水駅の改札口からエスパルス一色ねせっかくの遠出だしどこに行くのだそういえば去年の静岡アウェイも先週の藤枝アウェイも爽やかハンバーグには行っていないわね今回も爽やかハンバーグには行きませんナイターだったら行ってたかも試合日に放送された草デカでハンバーグ特集をやっていたのでそれで我慢してください大分の人にわからないローカルネタはやめるのだ静岡県民は今すぐいいねボタンをということで今年もカバンの位置に行きましたやっぱりそこで落ち着いちゃうわよね今回は海鮮丼とかしに来たのだたまたま座席が空いていたのもあるけどね今回は店員さんに数量限定の漁師丼がおすすめとのことなのでそれを注文これが漁師丼なのだマグロやサーモンタチウオが入ってるので卵の黄身やごまネギの彩りがいいのだもううまい優勝お魚に漬け込まれてる醤油ベースのタレとみりんやニンニク生姜の後味がご飯に合うのだ卵の黄身を崩して食べるとマイルドな味付けになるわしかしここで満足してはいけません魔法カードで黒はんぺんのフライ踊ろう揚げたてサクサク中は黒はんぺんの芳醇な香りが口いっぱいに広がりますちなみに中の人はお酒を頼まなかったという失策をしているわでもなんで静岡はマグロが有名なのだ清水港や焼津港など漁港の波が穏やかで水揚げしやすいのもあるわねじゃあマグロは静岡沖にいるのだマグロは遠洋漁業といって実際に南太平洋やインド洋に行ってマグロを取ってきているのよはえー、スーパーの鮮魚コーナーに日本近海はたまにしか見ないけどインド洋とか南太平洋とかの地名を見るのだてかズンダモンは鮮魚コーナー行くことあるんかでも日本から 7,000 キロ離れた海でマグロを釣ってもどうやって運んでいるのだ漁船にマイナス60度で冷凍保存できる倉庫があるのよじゃあ釣ったマグロを船内の冷凍倉庫に入れるということなのだ基本
本的にはつったらひれやえらなど不要なものは取り除いてから倉庫に入れてるみたいねだから船内からカチコチのマグロがロープ釣りされてる写真を見るのだあとは加工して西は名古屋東は東京都大都市へと流通していくのはえ時間もちょうどいいしスタジアムに行くのだそれじゃ駅からシャトルバスでスタジアムに行くのだ清水は前節長崎と戦って4失点しているわよなかなか衝撃的な結果だったのだ清水は前線に2枚いてもボールによらずスペースを消す動きもしてなく後方がボールを奪おうとして前のめりになり長崎にスペースを使われ失点しているわ前取りにいた所属の増山選手のゴールもすごいのだまたセンターバックの横の関係が足りていないから清水は真ん中にスルーパスを出されて裏抜けされているわさっきも大分も藤枝にパスで裏抜けされたシーンと重なるのだ小難しいけどフォーバックの弱点でもあるわねまた清水は長崎戦も愛媛戦も同様にファーのケアを怠っているから大分は薩川選手や松尾選手を出しても面白いわ確かに清水の守備においてチグハグな部分は見られるのだ攻撃においては後方からパスを組み立ててマンツーからの崩しには気をつけないといけないわね大分のプレスが空転させられたらひとたまりもないのだそして乾選手のおしゃれなアシストもレベルが高いわね乾選手が J2 にいること自体がずるいのだ彼がフリーでボールを受け取ったら恐怖でしかないわねだから大分は乾選手をガチガチにマークするのかゾーンなのか乾選手にパスを出す選手の供給源を断つかの3つが選択肢にあるわそれも今日の試合の見どころでもあるのだスタジアムに着いたのだ今日は試合前から1万人の来場予想だからイベントブースやスタブルも人がすごいわねホームで集客力があるのは強いのだそれじゃ大分側の席に行きましょうちょうど階段を上がったら決起集会していたのだかがんの位置でゆっくりしていたから時間も押しちゃったわねアウェーの決起もやりごたえがあるのだもうすぐ試合が始まるのだ今日の注目選手は今日はベンチスタートの薩川選手に注目するのだ中の人も開幕前から注目していた選手ね薩川選手の最後の飛び出しは清水の弱点をつけると思うのだ確かに彼の動き出しは J2 でも通用しているわねそれから何と言っても両足からクロスが上げられるのだ相手が利き足を限定されても逆足からも切れるのは大きいわね補足をするなら薩川選手は動き出しが良いから野村選手や渡辺選手といったパスセンスの良い選手も同じピッチにいれば攻撃にリズムが生まれるわねそれじゃ試合終了まで守るのだ負けてしまったのだ選手個人との差が出てしまったわねでも浜田選手の好セーブはすごかったのだ浜田選手の頑張りもあったけど大分はパスの組み立てに工夫があれば良い勝負をしていたかも大分は清水に分析されてしまったのだ片野坂監督のもとでトライアンドエラーを繰り返せば徐々に結果も内容も良くなってくると思うわそういった意味では早い段階で清水と試合ができた日程に感謝したいのだ攻撃においてはトップが中盤に降りて2列目が飛び出すなどの流動性が欲しかったわアタッカー陣はちょっとお地蔵さんな部分があったのだ浜田選手の頑張りに応えるためにも攻撃陣も応えないといけないわね季節は水曜日にホームで鹿児島と戦うからホームで勝利を届けてほしいのだ鹿児島は片野坂監督の故郷でもある篠岳兄弟や薩川選手のつながりもあるから負けられない試合でもあるわねそれじゃ帰るのだそれじゃ帰るのだ次回のアウェー先は3月24日の栃木 SC ね今節栃木は横浜に勝っているのだ栃木は田中誠監督でヘッドコーチは金沢にいた柳下コーチよどういったゲーム内容なのか未知数なのだまずは鹿児島と試合をしてからアウェー観戦機でまったり話しましょう今回も最後まで見ていたちょっと待ってあなんかすみません2人3月21日は代表戦だよ代表戦では私たち2人が担当するわね枝豆ちゃんは休んでいてね枝豆ゆなずんだもんなのだある意味番外編みたいな動画だからゆるい動画として投稿するわよあまり本気出した内容じゃないから許してね代表戦の観戦機は試合日から3日後には投稿できていると思うわ対戦相手は北朝鮮
もう楽しみで仕方ないねそれってどっちの意味順番としては代表戦からのトリニートの観戦機の投稿予定よまあキャラも住み分けておかないとめんどくさいかもねそれじゃ次回の投稿も楽しみにしていてね。